Hello, ako po si Ginang White at ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa quantum number under the unit on quantum theory and electron structure of atoms. Na bago tayo magsimula, gusto ko sanang uh, mag-thank you sa McGraw-Hill Companies dahil um, ang ginagamit kong resource ay galing sa kanila. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay just the quantum numbers and I will split my videos sa iba pang uh, topic about this, about atomic orbitals, electron configuration, and the periodic table sa ibang video. But we'll focus on 3.7 quantum numbers. So magsimula tayo muna sa ibig sabihin ng quantum mechanics. So ang konsepto na ito ay mula sa idea ng electrons ay mayroong katangian ng isang wave at pati na rin particle. At si um, Erwin Schrodinger, actually, ang nakapagpatunay nito gamit ang complex math formula para matukoy natin ang probability kung nasaan ba matatagpuan ang electrons sa isang area or space sa isang atom. So, yun yung quantum mechanics. Now, sa equation ni Schrodinger, Importante na matukoy natin ang posibleng state na pwedeng ma-occupy ng electrons sa isang hydrogen atom, for example. Now, ang energy state at wave functions ay binubuo ng set of quantum numbers na tinatawag natin. Now, sa Bohr model na kung saan ang tawag sa location ng electrons ay orbits, ang quantum numbers ay wave functions na naglalarawan um, or nagdi-describe ng atomic orbitals na ito. So, it, ito ang ating pag-uusapan today. So, ano nga ba ang quantum numbers? So, ito ang naglalarawan ng pagkakadistribute ng mga electrons sa isang atom or kung nasaan exactly umiikot ang electrons around the nucleus of the atom. Now, Mayroon tayong tatlong quantum numbers na naglalarawan ng atomic orbital. Una, ang principal quantum number or n, so yan ang kanyang symbol, um, na naglalarawan na eksaktong laki ng orbital or size. Meron din tayong angular moment quantum number or L as a symbol na naglalarawan naman ng hugis ng atomic orbital. At ang magnetic quantum number or M sub L, so meron siyang subscript na L, ito ay uh, nagtutukoy ng orientation ng um, orbital. So, kumbaga parang uh, kung saan siya nakaharap, parang ganun. So, yan ang ating um, quantum numbers. Now, let's take a look at the principal quantum number or N. So, ating ilalarawan um, ang quantum number first. Now, ito ang naglalarawan ng size or laki katulad ng nabanggit ko kanina, na ang posibleng value ng quantum numbers is 1, 2, 3, and so forth. So, up to 7. So, ang symbol ng quantum number is n, small letter n, at ang orbitals na pareho ng value ng kanilang quantum number or n ay tinatawag din nating shell. So, yan ang um, isa pang tawag ng ating principal quantum number or shell. Now, ang angular momentum number naman or uh, symbolized as small letter L ang naglalarawan ng hugis ng orbital. Ang value ng L ay maaaring integers. Ibig sabihin nito meron itong negative number at depende ito sa value ng principal quantum number or N. Na ang pwedeng value ng ating L ay uh, ranging from 0 to N minus 1. So ano ibig sabihin nitong N minus 1? So Halimbawa, ang n natin or ang principal quantum number is 2, ang l natin is pwedeng 0 or 1. So, 1 kasi 2 minus 1, 2 is the n, minus 1 is 1. So, ito ang orbital designation okay, ng electrons natin. So, kung meron tayong um, 0, nandun tayo sa orbital s na tinatawag, Pagka 1 is orbital P, uh, pagka 2 orbital D, and then pagka naman ang ating L ay 3, it's orbital F na tinatawag. So, yan yung ating um, sub 
shell na tinatawag. So, ito ang collection ng orbital na mayroong parehong value ng n. So, ang n na ating tinatawag, uh, l na ating tinatawag ay ang sub-shell. So, kung ang principal quantum number ay shell, ang l naman, which is your angular moment quantum number, is the sub-shell. Now, ang isa pang quantum number ay tinatawag nating magnetic quantum number. Ito ang naglalarawan ng orientation or kung saan nakaharap ang orbital sa isang space sa atom. Now, ang value ng m sub l, so ito ang symbol niya, m sub l, ay integers din na maaaring depende, by the way, sa value ng l. Okay? Na maaaring integers at depende sa value ng l, sabi ko nga. Okay? So, sa chart na ito, makikita natin na habang lumalaki ang value ng ating principal quantum number or n, dumadami ang pwedeng hugis or angular moment quantum number. At lastly, kung makikita natin ang magnetic quantum number or, or m sub l, makikita natin na dumadami ang posibleng value habang tumataas ang value ng l. So, ibig sabihin ng value na yan, parang mas dumadami yung probability or chance na makikita natin ang electron na ito sa iba't ibang portion ng atom habang umiikot ang electrons around the nucleus. So, yun yun. So, yun yung mga values na yan. Now, ang quantum number, um, nag-designate ng shells. So, ang shells natin is your principal quantum. Subshells is your L or angul angular moment quantum number. At yung M sub L ay tinatawag natin orbital or yung ating orientation or your magnetic quantum number. At dahil sa mga values na dinis-discuss natin, mabivisualize natin um, ang pagkakasalansan ng mga electrons into shells, subshells, and orbitals na ating tinatawag. Now, tignan natin ang halimbawa na ito. Ano ang posibleng values ng magnetic quantum number or M sub L kapag ang principal quantum number natin is 3 at ang angular quantum number or L is 1. Okay? So, let's take a look. So, ang strategy dyan is kung maaalala natin, ang posibleng value ng M sub L ay dumidepende sa value ng L, not on the value of N. So, ang value ng ating L is 1. No? So, ang posibleng value ng ating M sub L ay maaaring negative L, 0, and plus 1. Okay? So, therefore, ang posibleng value na, pagka sinabstitute natin, ang value ng ating M sub L ay negative 1, 0, and positive 1. So, Kung titignan natin, we are going to go back to table 3 para makita natin yan if you want to double check. So, let's uh, let's take a look at that. So, kita natin ng ating principal quantum number is 3. So, ang L ay maaring 0, 1, or 2, right? Um, and if the value of L is 1, so ito ang ating value, negative 1, 0, or positive 1. So, kaya yun ang sagot natin dito sa ating um, example. Okay? So now, tumungo tayo sa susunod nating quantum number which is called your electron spin quantum number. So ano nga ba ito? So ito ang nagsispecify or nagsasabi ng, um, ng electron spin or parang direksyon ng electrons na meron lamang itong dalawang posibleng direksyon which is positive one half or negative one half. Ang simbolo, ba, uh, ang simbolo pala ng electron spin quantum number is m sub s. Okay? Now, itong value na ito, negative uh, one half or positive one half, kung titignan natin, itong arrow na ito, sorry, kung titignan natin, ang arrow na ito ay nagpapakita kung ang electron spin ba ay either clockwise or arrow up or counterclockwise arrow down. Mas maintindihan natin, natin ito once na i-apply natin ito sa ating periodic table, which is in a different video. 
So, to visualize, kapag ang beam ng atom um, ay in-split natin gamit ang magnetic field, um, kalahati ng electrons ay umiikot clockwise, at yung iba namang kalahati ay umiikot ng counterclockwise. Kung makikita nyo sa detecting screen, so if you notice, yung mga electrons na pumupunta pa taas, and you detect it by testing, yan yung mga electrons na gumagalaw. If it's a negative, ito ay counterclockwise. Pagka positive is clockwise. So, ayan siya. So, to summarize quantum number, mayroon tayong principal quantum number or N na nagtutukoy sa size or laki ng orbital. Ang angular or L na tinatawag, angular moment quantum number na tinatawag, which is referring to or nagtutukoy sa hugis ng orbital. Ang susunod naman ay ating magnetic quantum number, which is M sub L, na nagtutukoy ng orientation kung saan nakaharap ang, mga, ang ating atomic, atomic orbital. And lastly, ay ang ating electron spin or M sub S na naglalarawan ng direksyon ng ating electrons na kailangan para mailarawan natin ang electrons sa bawat atomic orbital. So, sa susunod kong video, i-discuss ko sa inyo ang importansya nitong mga quantum numbers na ito. Lalo na kung titignan natin ang bawat element, titignan natin ang bawat atoms ng each element sa periodic table. And to go back, so to translate kung ano yung pwedeng subshells at orbitals, mas dumadami ang posibleng value ng M sub L or magnetic quantum habang tumataas ang value ng L, okay, which is your angular momentum quantum number, up to 3, at ang value ng M sub L, which can go up between ranges of negative 3 to positive 3, kaya ang subshell ng nakapag ang L ay 0, ito ay under S subshell. Kapag ka naman L ay 1, ito ay nasa P subshell. Kapag ka 2, D subshells. And kung tatlo or 3, ito ay nasa F subshell. At ang bawat subshells na yan na nakikita nyo, pwedeng ang orbitals or yung pinaglalagyan ng um, electrons natin ay maaaring isang value lang. 2, 3, 5, or 7 to visualize those boxes. Yung yellow boxes na yan, yung blue, yung gray, at saka yung purple. Uh, mas maintindihan natin ito, like I said, kapag tinignan na natin ang bawat atoms ng element, um, which is the basis of electron configuration na ituturo ko sa susunod na video. Sana yung nakatulong ito para maintindihan ninyo ang quantum numbers. And I'll see you in class. Bye!